Hi guys, it's me, Andrea. I will show you a very quick ATC. You know, when I have leftover paper, this colorful leftover paper I have, I cut it off into size for an ATC and then work on them. It's a nice way to use it up. And um, I use here some of my paper. I think it's Upo, I'm not sure, but I worked with all our photo paper. I worked with alcohol inks on it. So I used that to cut out this flower and then I look for the right background. I'm not using that one you see here. I will use that one you can see right on the right bottom corner there. It's, um, this is a glossy egg. Oh, it's, yeah, it's, uh, I use the, the sparkle me, sparkle pens on that one yeah but I decided to use this inked background and I will use my stencil here it's a fern with the crackers I really like that one with acrylic paint going um, lighter and lighter starting with the dark green and light green and with white so ihr Lieben ich arbeite hier on some on, on some ATCs ich arbeite hier auf AM ATCs und zwar Mache ich das gerne, wenn ich so left over, also übergebliebene bunte Papiere habe, die schneide ich mir dann zu ATC-Größen und arbeite dann äh, drauf. Ich habe angefangen auszustanzen von, ähm, da hatte ich mit Alkohol-Inks entweder auf Jupo gearbeitet oder eben auf Fotopapier, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Im Hintergrund hatte ich jetzt hier diesen in Orange ähm, mit Inks gearbeitet, dieses Überbleibsel. Und dann eben mit, dem, mit der Schablone mit Acrylikfarben ähm, gearbeitet. Und werde dann von dunkel, bin ich dann nach hell gegangen, bis dunkelgrün, helleres und weiß. Ein paar Blätter von der übrig gebliebenen Farbe und klebe dann die Blätter oder die ausgestanzte Blume auf. You know, I put some splatters on top from the leftover paint and now I glue the... The flower on top that's it now I will go and on and will start putting a bit of shading down and I use my Stabilo in black the Stabilo all in black for it just pick it up with my water tank brush and and shade a bit ich habe dann hier noch ein bisschen Schattierungen gemacht mit meinem schwarzen Stabilo all und dazu picke ich einfach so ein bisschen Farbe auf hier mit dem Wassertankpinsel das ist ganz einfach und ganz schnell und ähm, das gibt einfach ganz schnell ein bisschen mehr Dimension. Das ist es eigentlich. So, und dann wollte ich gerne noch einen schönen Rahmen drumherum haben. Ich habe meinen Inkstift hier genommen. Einfach so ein paar sketchy Linien, ganz lose. Jetzt nicht mit dem Lineal gezogen. Ich denke, es sieht so einfach immer viel schöner aus. You know, few sketchy lines around it to frame it, just to make it look more finished, complete, you know. So just sketchy lines, not done with a ruler, it always looks much looser and much more, I don't know, open. So, and the words, and that's the last bit. So, um, I hope you like it, and if so, just leave me a thumbs up or a comment would be nice. And um, I hope I will see you with my next project, it will be a bit longer. And um, until then, I wish you a fantastic time. So, bye bye, guys. Das ist jetzt das letzte bisschen. Da kommt jetzt nur noch der, das Wort drauf. Und ähm, dann seht ihr schon das Close-Up. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar wäre ich super glücklich drüber. Und ich hoffe, ich sehe euch mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch, das wird ein bisschen länger versprochen, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und lasst es euch gut gehen. Bis dann, ciao, ciao.